ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড ক্লাস অন ম্যাক ফ্লেকনি বাই জন ড্রাইডেন দেখো আজকে আলোচনা করব জন ড্রাইডেনের ম্যাক ফ্লেকনি এই ম্যাক ফ্লেকনির উপরে আমি যথারীতি আগে একটা ক্লাস করেছি তুমি যদি দেখে না থাকো তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে তুমি অবশ্যই গিয়ে দেখে নিও কেন কি পরবর্তী ক্লাসগুলো বুঝতে তোমার ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হবে প্রথম আমরা যে ক্লাসটা করেছি সেখান থেকে আমরা এটুকু জানতে পেরেছি যে ম্যাক ফ্লেকনি হচ্ছে একটা স্যাটাইরিক্যাল পয়েন পাশাপাশি এটা ডাইরেক্ট অ্যাটাক কাকে না থমাস স্যাডোয়েলকে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করেছেন কে জন ড্রাইডেন এবং তিন নম্বরে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে এখানে স্যাডোয়েলের যে বাবা অর্থাৎ ম্যাক ফ্লেকনির যে বাবা সে হচ্ছে রিচার্ড ফ্লেকনি সে কিনা পছন্দ করেছে স্যাডোয়েল বা ম্যাক ফ্লেকনিকে তার রাজ্যের রাজা হিসেবে এবং কেন সেটা আমরা আগে জেনেছি দেখো টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কেন কি এই ধরনের টেক্সটের ভিডিও তুমি প্রতিনিয়ত আমার চ্যানেলে পেতে থাকবে পাশাপাশি তুমি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে নেক্সট ভিডিও কোন টেক্সটের উপরে বানানো উচিত এছাড়া তুমি যদি আমার অনলাইন ক্লাসে জয়েন করতে চাও বা নোটস অ্যাসাইনমেন্টস এবং সাজেশন নিতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে তার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তুমি অবশ্যই গিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারো সো লেটস কাম টু দ্য টেক্সট সাম বিমস অফ উইট অন আদার সোলস মে ফল দেখো সাম বিমস অফ উইট আমরা কি দেখেছি যে রিচার্ড ফ্লেকনির যে সমস্ত ছেলে পুলে ছিল তাদের মধ্যে স্যাডোয়েল হচ্ছে একদম পরিষ্কার উল্লু স্টুপিড তো প্রথম লাইনেই বলা হচ্ছে সাম বিমস অফ উইট বিমস অফ উইট মিনস হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা হয়তো একটু বুদ্ধিমত্তা অন আদার সোলস মে ফল অন্যান্য ছেলেদের উপরে আছে দ্যাট মিনস স্যাডোয়েল বাদে রিচার্ড ফ্লেকনির যে সমস্ত ছেলে পুলে গুলো ছিল তাদের মধ্যে হয়তো একটু বুদ্ধির টাজ আছে সেই জন্য বলা হচ্ছে আদার সোলস আদার সোলস মিনস হচ্ছে স্যাডোয়েল বাদে আর অন্য যে সমস্ত ছেলে ছিল রিচার্ড ফ্লেকনি তাদের কথা বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো একটু বুদ্ধিমত্তা আছে তারা সক্ষম কিসের জন্য তারা মাঝে মাঝে হয়তো কিছু ভালো লেখা লিখতে সক্ষম বা ভালো কিছু প্রডিউস করতে সক্ষম কিন্তু ক্ষেত্রে बुद्धिमत्ता क्लियर बुद्धिमारे এবং তার যে স্টুপিডিটি সেটা কি করে তার যে বুদ্ধিমত্তা সেটাকে না ভেতরে ঢুকতে দেয় না বাইরে বেরোতে দেয় একদম পিওর স্টুপিড বলা যেতে পারে যার মধ্যে এতটুকু কোনো খাদ নেই টোয়েন্টি ফোর ক্যারেক্ট স্টুপিডিটি ক্লিয়ার চলো নেক্সট বিসাইড পাশাপাশি হিজ গুডলি ফেভরিক ফিলস দা আই দেখো গুডলি ফেভরিক মিনস হচ্ছে ফ্যাট বডি ডিজাইন ফর থটলেস ম্যাজিস্টি ডিজাইন ডিজাইন মিনস হচ্ছে স্পেশালি মেড ফর বিশেষ করে তৈরি করা হয়েছে থটলেস ম্যাজিস্টি দ্যাট মিনস ডিগনিটি হুইচ ইজ এক্সপেক্টেড ইন এ রুলার অব দ্য রিয়েল অফ নন অর্থাৎ 
ননসেন্স রাজ্যের রাজা হতে গেলে অথবা স্টুপিড রাজ্যের রাজা হতে গেলে তাকে যে পরিমাণ স্টুপিডিটি হওয়া প্রয়োজন বা তার মধ্যে যে পরিমাণ স্টুপিডিটি থাকা প্রয়োজন বা তাকে যে পরিমাণ ডালনেস তার মধ্যে থাকা প্রয়োজন সেটা তার মধ্যে পুরোটাই আছে এবং তার জন্যই হয়তো তাকে ডিজাইন ফর দ্যাট মিনস মেড ফর বিশেষ করে তৈরি করা হয়েছে তাকে স্যাডুইলকে ক্লিয়ার থটলেস অ্যাজ মনার্ক আউট দ্যাট সেট দ্য প্ল্যান এখানে একটা কম্পেয়ার করা হচ্ছে স্যাডুয়েলকে কার সাথে না ওক ট্রিজ সাথে কিরকম দেখো এখানে মনার্ক ওক দ্যাট মিনস ওক হচ্ছে একটা বড় বৃক্ষের মতো বড় বৃক্ষ যে কিনা থটলেস থটলেস মিনস হচ্ছে যার মধ্যে কোন চিন্তা ভাবনা নেই এখানে দুটো মিনিং হয় থটলেস এর একটা হচ্ছে ওক ট্রির ক্ষেত্রে যদি চিন্তা ভাবনা করা হয় তাহলে ওক ট্রি থেকে বা ওক উড থেকে কোন রকম ভালো কিছু ফার্নিচার প্রডিউস করা যায় না ঠিক পাশাপাশি স্যাডোলের সময় যদি ওকে ট্রি তুলনা করা হয় তাহলে স্যাডোলের কাছ থেকে কোন রকম কোন প্রোডাক্টিভ কোনো কিছু আসার করা যায় না সেই জন্য স্যাডোয়েলের সাথে ওক ট্রি তুলনা করা হয়েছে তার মানে কি বলা হচ্ছে থটলেস অ্যাজ মোনার ওক অর্থাৎ ওক হচ্ছে যে রাজ্যের রাজা দ্যাট মিনস জঙ্গলের রাজা হচ্ছে কে ওক ঠিক পাশাপাশি ননসেন্সের যে কিংডম তার রাজা হচ্ছে স্যাডোয়েল দ্যাট সেট দ্য প্লেন যার একমাত্র কাজ হচ্ছে শুধু ছায়া প্রদান করা অ্যান্ড স্প্রেড ইন সল টেক সুপ্রিমলি ডিগেন আর তোমার হচ্ছে এই ওক ট্রি কি করে ওই জঙ্গলে একদম সুপিরিয়রলি ভাবে রাজত্ব করে তো কি বলা হচ্ছে সুপাইনলি রিগেন সুপাইনলি রিগেন মিনস হচ্ছে যে সুপিরিয়র ভাবে রুল করা শাসন করা তাহলে ওক ট্রি কি করে ওক ট্রি যে ফরেস্টের রাজা সেই ফরেস্টে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তার একমাত্র কাজ হচ্ছে ছায়া প্রদান করা তার কাছ থেকে ভালো কোনো ফার্নিচার হয় না তার কাঠ থেকে বা তার কাছ থেকে ভালো কোনো কিছু প্রোডাক্টিভ জিনিস আশা করা যায় না তার শুধু একটাই কাজ সেটা হচ্ছে ছায়া প্রদান করা অ্যান্ড সুপাইনলি রিগেন এবং সে সুপ্রিম ভাবে তার গোটা রাজ্যটাকে শাসন করে দ্যাট মিনস ফরেস্টকে পাশাপাশি এখানে যদি ওক ট্রির সঙ্গে স্যাডোয়েলের তুলনা করা হয় তাহলে প্রথমেই বলা হয়েছে থটলেস দ্যাট মিনস স্যাডোয়েলের কাছ থেকে কোনো রকম ভালো চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন বা কোনো রকম উইটি কোনো কিছু প্রোডাক্টিভ পাওয়া যায় না যাই পাওয়া যায় সবকিছু ফ্রুটলেস ক্লিয়ার নেক্সট হেউড অ্যান্ড সার্লে ওয়ার বা টাইপস অফ দি তারপরে স্যাডোয়েলের সঙ্গে হেউড এবং সার্লে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এখন হেউড এবং সার্লি কে হেউড অ্যান্ড সার্লি হচ্ছে সেভেন্টিন সেঞ্চুরির ইংলিশ ড্রামাটিস্ট যারা ফেমাস ছিল কিসের জন্য ফর দেয়ার ফিউটিলিটি অর্থাৎ হেউড এবং সার্লি যে সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তারা সেগুলো সেরকম ভাবে ফেমাস হয়নি বা হেউড এবং সার্লি সেইভাবে পপুলারিটি পায়নি তো স্যারোয়েলের মতন হেউড এবং সার্লি হচ্ছে তোমার ফেলিওর রাইটার বলা যেতে পারে বা ফেলিওর ড্রামাটিস্ট বলা যেতে পারে এবং তারা বিখ্যাত ছিল ফর দেয়ার ফিউটিলিটি তাদের ব্যর্থতার জন্য তারা বিখ্যাত ছিল ওয়ার তারা কিছুই ছিল না দেখো বাট যেহেতু আছে বাটার আগে তোমাকে নাথিং যোগ করতে হবে তাহলে কি বলা হচ্ছে হেউড অ্যান্ড সার্লে ওয়ার নাথিং হেউড অ্যান্ড সার্লে কেউ ছিল না বাট কিন্তু টাইপস অব দি স্যারোয়েলের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে কিন্তু তোমার মতোই তারাও স্টুপিড ছিল তুমি এটাকে ঘুরিয়ে বলতে পারো যে তুমি হেউড এবং সার্লির মতোই স্টুপিড দু লাস্ট গ্রেট প্রফিট অফ টটোলজি টটোলজি মিনস হচ্ছে তোমার নিডলেস রিপিটেশন দ্যাট মিনস একটা জিনিস তুমি একবার ইউজ করে ফেললে হয়তো তার পরের লাইনে তুমি যখন কোনো ড্রামা লিখছো বা কোনো পোয়েট্রি লিখছো তখন সেখানে হয়তো সেই জিনিসটা রিপিট না করলেও হবে বাট তুমি রিপিটেডলি ভাবে সেটা ব্যবহার করে যাচ্ছ সেইটাকে বলা হচ্ছে টটোলজি প্রফিট প্রফিট মিনস হচ্ছে এখানে মাস্টার বা নবী এক কথায় বলা যেতে পারে স্যাডোয়েলকে এখানে প্রফিট বলা হচ্ছে দ্য লাস্ট গ্রেট প্রফিট অফ টটোলজি এখানে প্রফিট বলতে তোমার হচ্ছে হেউড এবং সার্লিকে বলা হচ্ছে যদিও হেউড এবং সার্লে ছিল তোমার লাস্ট প্রফিট দ্যাট মিনস লাস্ট নবী তথাপি তাদের পরে তোমার আগমন ঘটছে ক্লিয়ার নেক্সট ইভেন আই ইভেন আই মিনস হচ্ছে এখানে ফ্লেক নেই এখানে হচ্ছে রিচার্ড ফ্লেক ক্লিয়ার ম্যাট ফ্লেক নেই ফাদার রিচার্ড ফ্লেক নেই এ ডান্স অফ মোর রিনাউন দেন দে এ ডান্স ডান্স মিনস হচ্ছে স্টুপিড অফ মোর রিনাউন দ্যাট মিনস অফ গ্রেটার ফেম তারা বিখ্যাত ছিল বা পরিচিত লাভ করেছিল কিসের জন্য তাদের স্টুপিডিটির জন্য দেন দে তাদের থেকেও তুমি বেশি স্টুপিড এখানে তিনটা জিনিস হয় একটা হচ্ছে হেউড এবং সার্লে তারা তো স্টুপিড ছিল তারা তো বিখ্যাত ছিল তাদের ফিউটিলিটির জন্য পাশাপাশি রিচার্ড ফ্লেকনি সে আরো স্টুপিড এবং তার থেকে ডবল স্টুপিড হচ্ছে স্যাডোয় ঠিক সেই জন্য বলা হচ্ছে এ ডান্স অফ মোর রিনাউন দেন দে তুমি তাদের থেকেও বেশি স্টুপিড তোমার মধ্যে যতটুকুই আছে সবকিছু স্টুপিড বা সবকিছু ডান্সে পরিপূর্ণ সবকিছুই ফুলিস তোমার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না ওয়াজ সেন্ট বিফোর তাদের পাঠানো হয়েছিল বা টু প্রিপেয়ার দাই ওয়ে এখানে দাই মিনস হচ্ছে স্যাডোয় বলছে যে একমাত্র হেউড এবং সার্লিকে পাঠানো হয়েছিল ভালো কিছু প্রোডাকটিভিটির জন্য নয় তাদের পাঠানো হয়েছিল তোমার রাস্তাকে তৈরি করার জন্য প্রিপেয়ার দাই ওয়ে অর্থাৎ তোমার যে আগমন ঘটবে এই পৃথিবীতে তোমার মতো একজন স্টুপিড তোম
রাজ্য বাসীকে তারা জামাতে এসেছিল বা সমস্ত নেশন কে তারা এইটুকু বলতে এসেছিল ইন দাই গ্রেটার নেম যে স্যাডোয়েল নামে একজন উল্লু স্যাডোয়েল নামে একজন স্টুপিড স্যাডোয়েল নামে একজন ডান্স এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটছে ক্লিয়ার ওয়ান্স মোর ইউজেন আই রিচার্ড ফিলকনি বলছে আমি আমি তো একটা উল্লু বটে আমার থেকে উল্লু ছিল হে উড এন্ড সার্ল তার থেকেও বেশি উল্লু হচ্ছে তুমি স্যাডোয়েল এ টার্মস অফ মোর রেনাউন দেন দে তুমি তাদের থেকেও বেশি উল্লু বা বেশি স্টুপিড ওয়াজ সেইন্ট বিফোর তাদের আগে পাঠানো হয়েছিল কিসের জন্য কোনো কিছুর জন্য নেই ভালো কিছু প্রোডাক্টিভিটির জন্য নয় বা ভালো কিছু প্রডিউস করার জন্য নয় বা টু প্রিপেয়ার বাই ওয়ে তোমার রাস্তাকে পরিষ্কার করার জন্য অর্থাৎ তোমার যে আগমন ঘটছে পৃথিবীতে সেই রাস্তাটা যেন আরো স্মশ্রিন হয়ে যায় সেটার জন্য তাদের পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের আবির্ভাব কিরকম ঘটেছিল তারা ঢিলে ঢালা উলেন ড্রেস পরে এসেছিল কিরকম সেই ড্রেস গুলো ছিল নরউইচ ড্রাগেস্ট অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সব থেকে পুরনো যে উলেন অ্যাকচুয়ালি ড্রেস যেখানে তৈরি হয় সেই নরউইচ ড্রাগেস্ট ড্রেস পরে তারা এসেছিল টু টিচ কেন এসেছিল তারা শিক্ষা দিতে এসেছিল বা বলতে এসেছিল তারা ভবিষ্যৎবাণী করতে এসেছিল কাদের দ্য নেশেন অর্থাৎ সবাইকে জানাতে এসেছিল কি জানাতে ইন দ্য গ্রেটার নেম যে স্যাডোয়েল নামে একজন স্টুপিড এই পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটছে এবং তোমরা তার জন্য রেডি হয়ে যাও ক্লিয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট বা বিনা বলা যেতে পারে যেটা কি করেছিলাম একবার আমি বাজিয়েছিলাম কখন ওয়েন টু কিং জন অফ পর্তুগাল যখন পর্তুগালের রাজা কিং জন তাকে আমি ওয়েলকাম করেছিলাম আই সান তখন আমি বাজিয়েছিলাম ওয়াজ সেটা কিছুই ছিল না বাট The prelude to that glorious day. আমি কেন বাজিয়েছিলাম কেন কি সেই যে গ্লোরিয়াস ডে অর্থাৎ সেই যে জয়ের যে দিনগুলো সেই যে উজ্জ্বল দিনগুলো সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য অর্থাৎ সব জায়গায় প্রচার করার জন্য যে পর্তুগালের যে রাজা কিং জন সে আসছে এবং তার জন্য আমি কি করেছিলাম আমার যে লিউট সেটা আমি বাজিয়েছিলাম হোয়েন দাও অন সিলভার থেমস ডিড কাস্ট দাই ওয়ে আর যখন দাও দাও মিনস হচ্ছে তুমি অন সিলভার থেমস এখানে থেম মিনস হচ্ছে নদী লন্ডনের যে নদী তাকে বলা হচ্ছে থেমস তুমি জানো ডিড কাস্ট দাই ওয়ে তুমি যখন সে লন্ডনের নদী দিয়ে আসছিলে উইথ ওয়েল টিনড আউট বিফোর দ্য রয়্যাল বার্চ রয়্যাল বার্চ বার্চ মিনস হচ্ছে এ প্লিজারেবল বোট বা এ প্লিজার বোট আর বিফোর মিনস হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ ইউ আর তোমার সামনে বা তুমি যে রয়্যাল বার্চে করে ওই থেমস নদী দিয়ে আসছিলে তোমার সামনে কি হয়েছিল আরো ছোট ছোট মিউজিশিয়ানরা তারা কি করছিল তারা ঘোরাফেরা করছিল এবং তোমার প্রতি নজর রাখছিল ক্লিয়ার আনন্দ দেওয়ার জন্য যে সমস্ত মিউজিশিয়ানরা মিউজিক প্রদান করে থাকে সেই মিউজিক কে বলা হচ্ছে সেলেস্টিয়াল চার্চ তো তারা উইথ দ্য প্রাইড অফ দ্য সেলেস্টিয়াল চার্চ অর্থাৎ তোমার মিউজিক দেখে এখানে কার মিউজিক স্যাডোল তো স্যাডোল এর মিউজিক দেখে বা স্যাডোল এর মিউজিক শুনে স্যাডোয়েলের সেই রয়্যাল বার্থের চারপাশে যে সমস্ত ছোট ছোট বোর্ড ছিল যারা স্যাডোয়েলের প্রতি নজর রাখছিল তারা খুবই আনন্দিত হচ্ছিল তারা কি করছিল তারা সবাই তোমার প্রশংসা করছিল অ্যাকচুয়ালি হিম মিনস হচ্ছে আমরা জানি যে হলি সং কিন্তু এখানে হিম বলতে স্যাডোয়েলের প্রশংসা করা কমান্ডার অফ এন হোস্ট আর তুমি কি ছিল তুমি নিজের লিডার মনে হচ্ছিল তোমাকে কাদের লিডার ওই যে তোমার চারপাশে যে সমস্ত ওর্সরা ছিল ছোট ছোট বার্জে করে যে সমস্ত মিউজিশিয়ানরা ছিল তাদের লিডার তোমাকে মনে হচ্ছিল কমান্ডার তোমাকে মনে হচ্ছিল ক্লিয়ার দ্য লাইক ওয়াজ নেভার ইন এপসম শাস্তি দেওয়ার জন্য কি করা হয় তাকে ব্ল্যাঙ্কেট এর উপরে টস করা হয় টস মানে তুমি জানো যে আমরা দেখেছি যখন কোন খেলা হয় তখন খেলার সময় কি হয় একটা পয়সা বা কোন একটা কয়েন কে উপরের দিকে ছড়ে দেওয়া হয় ঘুরতে ঘুরতে ওঠে আমার মনে হয় আই সি দা নিউ এরিয়ান সেল এই কথাগুলো কে বলছে এই কথাগুলো অ্যাকচুয়ালি বলছে তোমার হচ্ছে একজন ফেমাস গ্রিক মিউজিশিয়ান 
ক্লিয়ার যে কিনা একবার সিসিলি থেকে করিনিতে আসছিল কি নিয়ে প্রাইজ নিয়ে তখন যখন সে সমুদ্রপথে ফিরে আসছিল করিনিতে তখন সেলররা তাকে মারা করার জন্য কি করেছিল অ্যাটাক করেছিল এবং তাকে সমুদ্রের জলে ছুটে ফেলে দিয়েছিল তো তাকে যখন সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিল তখন অ্যারিয়ন ছিলেন একজন বিখ্যাত মিউজিশিয়ান তো তার মিউজিকে আপ্লুত হয়ে সমুদ্রের যে ডলফিন ছিল সেই ডলফিন তাকে খুব সেফ ভাবে পারে তুলে দিয়েছিল তো সেই জন্য বলা হচ্ছে মিথিংস আই সি দ্য নিউ অ্যারিয়ন সেল আমি দেখতে পাচ্ছি বা আমার মনে হচ্ছে যে একজন নতুন অ্যারিয়ন আছে দ্যাট মিনস এখানে নতুন নিউ অ্যারিয়ন ইজ কম্পেয়ার উইথ স্যাডোয়েল স্যাডোয়েলকে কম্পেয়ার করা হয়েছে নিউ অ্যারিয়নের সঙ্গে কেন কি স্যাডোয়েল যখন থেমস নদী দিয়ে আসছে তখন তার চারপাশে কি হচ্ছে তার চারপাশে ছোট ছোট বোটে করে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন ছোট ছোট মিউজিশিয়ান তারা তার প্রশংসা করছে স্যাডোয়েলের প্রশংসা করছে ঠিক একই রকম ভাবে তোমার অ্যারিয়ন যখন আসছিল কোথা থেকে না সিসিলি থেকে করে নিতে যখন আসছিল তার প্রাইজ নিয়ে তো সেলররা তার সে প্রাইজ কেড়ে নেওয়ার জন্য অ্যারিয়নকে অ্যাটাক করে আর অ্যারিয়নকে যখন অ্যাটাক করে তাকে মার্ডার করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সমুদ্রের জলে ছুটে ফেলে দেয় এবং সমুদ্রের জলে যে ডলফিন ছিল তারা অ্যারিয়নের মিউজিকে মুগ্ধ হয়ে তারা কি করে তাকে তুলে দেয় সেফ ভাবে সমুদ্রের পারে ক্লিয়ার তো সেই একই কারণে তোমার এখানে স্যাডোয়েলকে অ্যারিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে কিন্তু তুমি তারপরেই দেখবে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা পার্সোনাল স্যাটের ড্রাইডেন সাধারণত স্যাডোয়েলকে যে লাইনে সাধারণত প্রশংসা করে উপরে তুলে দিয়েছে অনেকটা উপরে ঠিক তার পরের লাইনে স্যাডোয়েলকে দুম করে তার গালে চোখে মুখে নাকে জুতো মেরে তাকে নিচে নামিয়েছে চল চল তুই এখানে কেন থাকবি তোর তো এখানে জায়গা নয় ঠিক এরকম একটা ট্র্যাডিশন তুমি এখানে পরিষ্কার লক্ষ্য করতে পারবে তো দেখো সেরকম নিউ অ্যারিয়ন আমরা জানি যে নিউ অ্যারিয়ন হচ্ছেন স্যাডোয়েল কিন্তু যদি শুধু অ্যারিয়নের কথা বলা হয় তাহলে শুধু অ্যারিয়ন হচ্ছে ফেমাস গ্রিক মিউজিশিয়ান যাকে কিনা তুলনা করা হয়েছে স্যাডোয়েলের সাথে বা স্যাডোয়েলকে তুলনা করা হয়েছে অ্যারিয়নের সাথে ক্লিয়ার क्लियर কিন্তু আমরা কি জানি যখন কোন লিউট থেকে বা কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে সমুদ্র মিউজিক উৎপন্ন হয় তখন সেখানে যে মিউজিশিয়ান সেই মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টে প্লে করেন তখন খুব তিনি সূক্ষ্ম ভাবে প্লে করেন সেটাকে কিন্তু এখানে স্যাডোয়েল এমন ভাবে প্লে করছেন যাতে যে হয়তো লিউটের উপরে বা গিটারের স্ট্রিং এর উপরে হয়তো কোনো ইন্দুর নাচ করছে ক্লিয়ার এবং তার কারণে লিউট ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে চলো নেক্সট এক দাই ওয়েল সার্পেন্ট থাম From soul to soul. And the oil serpent thumb. Ek na oil serpent thumb means hoche jay angul diye shadowel tumar hoche ki baja chche na lipta baja chche. Ebon taar thheke jay uppon na music hoche chche 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 from soul to soul. Or thad gota ay thames no dhe chad dhikta ki hoche tumar plavido kore dhik chche. The terrible squeaks for fear. Ebon music kira kum uppon na hoche dhekho. A terrible ebon basses. Eche basses kotha ta aache. Amna jani jay সাউন্ডের সাধারণত বা মিউজিকের সাধারণত চারটে পার্ট চারটে পার্ট সাধারণত তুমি দেখে থাকবে যে কোন মিউজিক্যাল যে ইনস্ট্রুমেন্ট হয় বা মিউজিক মিক্সিং এর যে ইনস্ট্রুমেন্ট হয় সেখানে দেখবো চারটে অপশন থাকে কোথাও ট্রেভেল লেখা থাকে কোথাও মাস্টার লেখা থাকে কোথাও বেস লেখা থাকে বেস সাধারণত এখন ডিজেতে যেটা ইউজ করা হয় ডিপ ডিপ করে আওয়াজ হয় ট্রেভেল দ্যাট মিনস হয়তো খুব তীক্ষ্ণ আওয়াজ যদিও এই মিউজিক সম্পর্কে অতটা জ্ঞান আমার নেই তথাপি ট্রেভেল অ্যান্ড বেসেস এগুলো হচ্ছে মিউজিকের পার্ট তো কি বলা হচ্ছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে ট্রেভেল স্কোয়াট ফর ফিয়ার ট্রেভেল দ্যাট মিনস মিউজিকের একটা পার্ট যেটা কিনা ভয়ে ডাকছে স্কোয়াট মিনস হচ্ছে আমরা জানি যে পাতি হাসার ডাক তো মিউজিকের ডাক কখনো পাতি হাস হতে পারে না আবার বেসেস রোড রোড মিনস হচ্ছে সিংয়ের গর্জন বা বাঘের গর্জন তো মিউজিকেরও কখনো যে সুমধুর যে আওয়াজ সেটা কখনো বাঘের গর্জন বা সিঙ্গার গর্জনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না তথাপি আমরা আগের লাইনে পড়েছি যে লিউট ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে এবং স্যাডোয়েল এমন ভাবে সে লিউট কে প্লে করছে যে মনে হচ্ছে যে লিউট থেকে উৎপন্ন যে সমস্ত মিউজিকের পার্ট গুলো আছে সেটা তুমি ট্রেভেল বলো আর সেটা তুমি বেসেসি বলো সেটা চিৎকার করছে ভয় ইকুজ ফ্রম পাসিং অ্যালি স্যাডোয়েল কল আর কি হচ্ছে ইকুজ ফ্রম পিসিং অ্যালি স্যাডোয়েল কল এখানে পিসিং অ্যালি মিনস হচ্ছে লন্ডনের যে সমস্ত গলিপথ সেগুলো প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে এবং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে স্যাডোয়েল এর আগমন ঘটছে অ্যান্ড স্যাডোয়েল দে রিসাউন্ড ফ্রম অ্যাস্টন হল অ্যাস্টন কে ছিল অ্যাস্টন একজন ছিলেন ডাল হেড এড ভার্সিফায়ার অর্থাৎ স্যাডোয়েল এর মতনই একজন উল্লু লেখক এবং তার যে হল ছিল হিউজ বাড়ি ছিল তার সেই লর্ড অ্যাস্টনের সেটাও যেন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে সেখানেও যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রিসাউন্ড ক্লিয়ার হয়েছে চলো নেক্সট অ্যাবাউট দাই বোট দ্য লিটল ফিসিং থ্রম দেখো এখানে সেই অ্যারিয়নের কথা যে বলা হচ্ছিল অ্যারিয়নকে যখন সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয় তখন অ্যারিয়নের চারপাশে কে ছিল ডলফিন ছিল কিন্তু
as at the morning toast the flowers are কি রকম মনে হচ্ছে যে এই টোস্ট মিন্স হচ্ছে আমরা সকালবেলা যে টোস্ট খাই চায়ের সাথে এক কথা তুমি এখানে ব্রেড বলতে পারো মনে হচ্ছে জানো যে সকালবেলায় আমরা যে ব্রেড খাই সেই ব্রেড হয়তো সেই বোটের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো খাওয়ার জন্য ছোট ছোট মাছ যেমন আছে ছটফট করছে ঠিক সেরকমই মনে হচ্ছে যে ওই স্যাড অয়েলের বার যে চারপাশে যে সমস্ত ছোট ছোট বোট আছে যারা কিনা স্যাড অয়েলের প্রশংসা করছে তাদের তুলনা করা হয়েছে তোমার হচ্ছে ফিশের সাথে এখানে স্যাড একটা কোথায় অ্যারিয়নের সাথে কে ছিল অ্যারিয়নের সাথে ছিল ডলফিন সাধারণত ডলফিন আমরা খুব জানি দেখতে খুব সুন্দর হয় আর এখানে তোমার হচ্ছে যে স্যাডলের সঙ্গে কাজ তুলনা করা হচ্ছে স্যাডলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে ফিসে ক্লিয়ার তো কি হলো অ্যাবাউট দা বোট তোমার বোটের চারপাশে দা লিটিল ফিসেস থ্রম যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক কিনা কিলবিল করছে অ্যাজ দ্যাট মর্নিং টোস্ট দ্যাট ফ্লাউট অ্যালং কিরকম ভাবে কিলবিল করছে মনে হচ্ছে যেন সকালবেলায় যে ব্রেড সেই ব্রেড সেই বার যে চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো খাওয়ার জন্য মাছগুলো এসে কিলবিল করছে সামটাইমস অ্যাট দ্য প্রিন্স অফ দ্য হারমোনিয়াস ব্যান্ড আর মাঝে মাঝে কি হচ্ছে দ্য প্রিন্স অফ দ্য হারমোনিয়াস ব্যান্ড মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে তুমি হচ্ছ সেই হারমোনিয়াস ব্যান্ডের হচ্ছে মাস্টার প্রিন্স বাজানো হবে উনি হয়তো দু হাতে দুটো ছোট ছোট ইন্ডিকেটর নিয়ে উনি মুভমেন্ট করতে থাকেন অথবা ওনার একটা হাতে পেপার থাকে যেখানে মিউজিক এর রেকর্ড থাকে এবং একটা হাতে কোন একটা ইন্ডিকেটর থাকে যেটা দিয়ে উনি কি করেন যে কখন কোন জায়গায় কোন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট প্লে করা হবে সেটা উনি ইন্ডিকেট করতে থাকেন এটা সাধারণত বড় বড় মিউজিশিয়ানদের ক্ষেত্রে তুমি দেখতে পারবে তো এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে সেই সমস্ত মিউজিশিয়ানদের সাথে স্যাড অয়েল কিরকম যে স্যাড অয়েল যখন লিউট বাজাচ্ছে তখন ঠিক এরকম মনে হচ্ছে দা ওয়াইল্ড দ্যাট মিন্স তোমার যে মুভমেন্ট তোমার যে হাতের মুভমেন্ট থ্রেসিং হ্যান্ডস তোমার যে হাতের মুভমেন্ট সেটা কিরকম সেটা পাগলের মতন যেমন ধরো কোনো গিটারের তারার উপরে ইন্দুর লফালে যেরকম মুভমেন্ট হবে সেরকম মানে ঢাল নেই তরল নেই কোনো রকম কোনো ছন্দ নেই জাস্ট হচ্ছে তোমার মুভমেন্ট করলেই হচ্ছে আর এখানে পেপার মিন্স বলা হচ্ছে যে রোল অফ ম্যানস্ক্রিপ্ট দ্যাট মিন্স যে ম্যানস্ক্রিপ্টে তোমার হচ্ছে মিউজিক লেখা আছে ক্লিয়ার তো সামটাইমস অ্যাজ দ্য প্রিন্স অফ দ্য হারমোনিয়াস ব্যান্ড মাঝে মাঝে তোমাকে মনে হচ্ছে তুমি হচ্ছে সেই ব্যান্ডের কে না প্রিন্স মাস্টার ব্যান্ড মাস্টার এবং তুমি কি করছো দ্য ওয়াইল্ডেস্ট দ্য পেপার ইন দ্য থ্রেসিং হ্যান্ড এবং তুমি তোমার হাতে পেপার নিয়ে বা সেই মিউজিকের যে ম্যানস্ক্রিপ্ট সেটা নিয়ে তোমার হাতটাকে তুমি পাগলের মতন কি করছো না মুভমেন্ট করছো ক্লিয়ার চলো নেক্সট সেন্ট অ্যান্ডার্স ফেইট নেভার কিপ মোর ইকুয়াল টাইম সেন্ট অ্যান্ডার কে ছিলেন সেন্ট অ্যান্ডার উনি ছিলেন যে একজন ফেমাস ডান্সিং মাস্টার অফ ড্রাইডেন টাইম অর্থাৎ ড্রাইডেনের টাইমে উনি ছিলেন একজন ফেমাস ডান্সিং মাস্টার নেভার কেপ মোর ইকুয়াল টাইম বলছে তুমি যেভাবে মিউজিক প্লে করছো বা যেভাবে মিউজিক তুমি বাজাচ্ছ সেখানে সেন্ট অ্যান্ডার উনিও ফেল হয়ে যাবেন তোমার মিউজিকের তালে তালে উনি তার পা মেলাতে পারবেন না নট ইভেন দ্য ফেইট অফ দি ওন সাইকি টাইমস ইভেন चलो প্রয়োজন তুলনায় অনেক বেশি ইউজ করেছো ক্লিয়ার সো জাস্ট সো লাইক টটোলজি কিরকম টটোলজির মতন টটোলজি মিন্স হচ্ছে নিডলেস রিপিটেশন অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার তুমি সেরকম ইউজ করে গেছো তোমার এরকম মিউজিক দেখে উনিও তোমার হিংসায় তোমার প্রতি হিংসায় ইটসায় ফ্যাকাস হয়ে গেছেন এবং উনি ছেড়ে দিয়েছেন ফর সোয়ার দ্যাট মিন্স উনি ত্যাগ করেছেন কি ত্যাগ করেছেন দ্য লিউড এন্ড সোল্ড উইচ ইন ট্রাম বোর্ড যে যার জন্য যে লিউট এর জন্য উনি গর্ব করতেন সেই লিউট বাজানোই উনি ছেড়ে দিয়েছেন একমাত্র তোমার জন্য ক্লিয়ার এখানে স্যাটায়ার কোথায় এখানে স্যাটায়ার এই সিঙ্গেল টোনের সাথে স্যাটায়ারটা এখানে যে সিঙ্গেল টোন উনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মিউজিশিয়ান এবং প্রাইভেট ব্যান্ড মাস্টার কিন্তু স্যাডোয়েল কখনো ওই সিঙ্গেল টোনের সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি সাধারণত আমরা এরকম কথা এখনো বলে থাকি যে আর যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতো তাহলে এরকম কবিতা দেখে হয়তো রবীন্দ্রনাথ সুইসাইড করতেন ঠিক ধরে নাও যে বিশ্ব গুরু যিনি রবীন্দ্রনাথ আছেন বা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে আজও হয়তো 
আমাদের ভারতের কোন একজন সিএম খুব ভালো ভালো কবিতা লেখেন সেই কবিতা দেখে উনি সুইসাইড করতেন ঠিক এরকম একটা ব্যাপার ক্লিয়ার তুমি যদি এখন রবীন্দ্রনাথের সাথে সেই সিএম এর তুলনা করো যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেরকম কবিতা লিখে গেছেন বর্তমান সিএম ঠিক সেই কবিতাই লিখছেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ইজ আওয়ার ইকুয়াল টু সিএম ক্লিয়ার ঠিক তাহলে তুমি রবীন্দ্রনাথের সাথে সেরকম সিএম এ যদি তুলনা করে থাকো তাহলে আমরা এরকম যেমন বলে থাকি না যে আজ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো এরকম কবিতা দেখে উনি সুইসাইড করতেন বা জঙ্গলে চলে যেতেন ঠিক সেরকম একটা কম্পারিজন ছাপিয়ে কানতে শুরু করলেন আনন্দে কানতে শুরু করলেন ইন সাইলেন্ট র্যাপচার্স অফ দা হোপফুল বয় এখানে হোপফুল বয় মিন্স হচ্ছে স্যাড কেন ইন সাইলেন্ট র্যাপচার্স যে এরকম নীরবে আগমন ঘটছে কার না এরকম একটা স্টুপিড আমার সন্তান যারা আগমন ঘটছে সেই আনন্দে উনি কানতে শুরু করেছেন ক্লিয়ার নেক্সট অল আর্গুমেন্টস এখানে আর্গুমেন্ট মিন্স হচ্ছে পয়েন্টস ইন ইজ ফেভার এখানে কার আর্গুমেন্টস এর কথা বলা হচ্ছে না যে সমস্ত যুক্তি বা যে সমস্ত গুণ অর্থাৎ যে সমস্ত গুণ গুলো স্যাডওয়েলের আছে সেই জন্য বলা হচ্ছে অল আর্গুমেন্টস বাট মোস্ট হিজ প্লেস পারসিউড সমস্ত আর্গুমেন্টস গুলো এবং তার প্লেতে অর্থাৎ স্যাডওয়েলের লেখা প্লেতে সেগুলো কি করেছে পারসিউড দ্যাট মিন্স কনভিন্স হিম তাকে শান্ত করেছে বা তাকে বুঝিয়েছে কি দ্যাট ফর অ্যানোয়েটেড ডালনেস হি ওয়াজ মেড যে ক্রাউন ডালনেস দ্যাট মিন্স অ্যানোয়েটেড ডালনেস মিন্স হচ্ছে ক্রাউন ডালনেস হি ওয়াজ মেড যে সে একমাত্র স্টুপিডিটির জন্যই তার জন্ম হয়েছে স্টুপিড জিনিস তৈরি করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে এবং সে যে পিওর স্টুপিড বা পিওর উল্লু বা পিওর ডাল বা পিওর ডান্স সেটাই তাকে তৈরি করেছে কে তার যে প্লে ক্লিয়ার চলো নেক্সট ক্লোজ টু দা ওয়ার্ল্ড হুইচ ফর আগাস্টা বাইন্ড বাইন্ড মিন্স হচ্ছে সারাউন্ড চারপাশে বা আবদ্ধ করে রাখা বলা যেতে পারে ক্লোজ টু দা ওয়ার্ল্ড হুইচ ফর আগাস্টা ওই যে আগাস্টা আছে তার কাছে যে দেয়ালটা আছে ওয়ার্ল্ড সেই দেয়াল পাশে সৃষ্টি হয়েছিল তখন এটা লেখা হয়েছে তো সেখানে সমস্ত লন্ডনবাসী ওই পলিটিক্যাল ইস্যুই হোক আর রিলিজিয়াস ইস্যুই হোক দুদিক থেকেই তারা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল সেই জন্য বলা হচ্ছে যে ফেয়ার্স ইনক্লাইন্ট রেইজড ইন ফর্ম যেখানে অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল কে দাঁড়িয়েছিল বার্বিকান ইটস হাইট ওয়াজ কল্ড দ্যাট মিন্স হাইট মিন্স হচ্ছে ওয়াজ কল্ড যাকে বলা হতো বার্বিকান বার্বিকান মিন্স হচ্ছে স্টাইট ইন লন্ডন অর্থাৎ ওই আগস্টের পাশে যে বিল্ডিংটা তৈরি করা হয়েছিল যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছিল বা যে ওয়াচ টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে বার্বিকান এক কথা তাহলে কি হলো ক্লোজ টু দা ওয়ার্ল্ড উইচ ফিয়ার আগস্ট বাইন্ড ওই যে আগস্টার চারপাশে যে দেয়ালটা আছে তার কাছে এখানে তার পরের লাইনে ব্র্যাকেটে যেটা আছে ফিয়ার আগস্টটা কেন বলা হচ্ছে মার্চ টু ফিয়ার সেন্ট ক্লাইন দ্যাট মিন্স ওই যে লন্ডনবাসী তারা সবসময় ভয়ে জড়সর হয়ে থাকতো এবং ওই যে ইনসাইড টু ইনফর্ম দা সাইড দেখুন যেটা দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে ফেব্রিক দেখুন একটা বিল্ডিং রেজ একটা বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে অনেক আগে থেকে অনেক আগে থেকে দেয়ার স্টুড অফ ইয়ার্স দ্যাট মিন্স অনেক আগে থেকেই সেটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে যাকে বলা হচ্ছে বার্বিকান একটা বার্বিকান নামে একটা বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে যেটাকে তুমি ওয়াচ টাওয়ার বলতে পারো এবং ইট হাইট দ্যাট মিন্স যেটা দেখা যাচ্ছে এ ওয়াচ টাওয়ার এই যে বার্বিকান বিল্ডিংটাকে বলা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার যেটা আগে ওয়াচ টাওয়ার হিসেবে পরিচিত ছিল বাট নাও কিন্তু এখন সোফেট অডিয়েন্স দ্যাট মিন্স ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে কি হয়েছে অফ অল দা পাই সব একদম ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে কি হয়েছে জাস্ট হয়তো ভগ্ন দশায় 
দাঁড়িয়ে আছে বা কে তৈরি করেছিল জাস্ট একটুখানি হয়তো স্মৃতি চিহ্ন রয়ে গেছে ক্লিয়ার চলো নেক্সট ফ্রম ইটস ওল্ড রুইনস ব্রোদের হাউস রেস আর সেখানে এই যে ওল্ড রুইনস দ্যাট মিনস ওই যে তোমার হচ্ছে বাবরি ক্যান্ট যে ছোট বিল্ডিংটা আছে যেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিং সেখানে কি তৈরি হয়ে উঠেছে সেখানে গড়ে উঠেছে ব্রোদেল হাউস দ্যাট মিনস প্রস্টিটিউট দের জন্য ব্যবহৃত যে বাড়ি সেই প্রস্টিটিউট দের জন্য ব্যবহৃত বাড়ি সেটা গড়ে উঠেছে সেখানে হাউস রেস ব্রোদেল হাউস দ্যাট মিনস এ হাউস ইন হুইচ প্রস্টিটিউট লিভ অর্থাৎ যেখানে প্রস্টিটিউটরা বা বেসারা বাস করে তাকে বলা হচ্ছে ব্রোদেল হাউস রেস সেখানে গড়ে উঠেছে সেম সেস অফ লুইড লাভস লুইড বা লিভড মিনস হচ্ছে ভালগার বা প্রস্টিটিউট আর সেখানে কি আছে সেখানে একমাত্র এটুকু তুমি পাবে যে হচ্ছে প্রস্টিটিউটদের ভালোবাসা পাবে অ্যান্ড অফ পলিউটেড জয় আর কি পাবে তুমি স্পয়েড জয় কেন কি প্রস্টিটিউটদের কাছে তুমি কখনো পিওর ভালোবাসা পেতে পারো না কখনো ভালো জিনিস আশা করতে পারো না সেটাই বলা হচ্ছে স্পয়েড ওয়ার দেয়ার ভাস্ট কোর্ট যেখানে কি হয় না প্রচুর পরিমাণে লোক এসে জড়ো হয় কেন কি প্রস্টিটিউটদের উপভোগ করার জন্য ওয়ার যেখানে দেয়ার ভাস্ট কোর্টস অর্থাৎ সবাই এসে জড়ো হয় দ্য মাদার निश्चिन्त घुमाते खुद शांति थकते कारण प्रस्टिट्यूट कई ब्रदर हाउस हिरोर That means ভবিষ্যতের হিরো এবং হিরোইনসরা এখানে জন্মগ্রহণ করত হোয়ার ইনফ্লুয়েন্সড অ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সড দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইমেচিওর প্রস্টিটিউট অর্থাৎ এখানে ইনফ্লুয়েন্স এক কথা তুমি বলতে পারো যে যারা ইমেচিওর দ্যাট মিন্স এখানে প্রস্টিটিউটদের এই যে কুইন্স এবং যে হিরোস আছে তোমার হচ্ছে যে হিরো এবং হিরোইন যারা আছে তারা এখানে জন্মগ্রহণ করত বা তারা এখানে আসতো কি জন্য লার্ন টু লাভ অ্যান্ড ক্রাই তারা এখানে অভিনয় করতে আসতো যে নার্সারি বলা হচ্ছে ওই ব্রদার হাউস সাধারণত প্রস্টিটিউটরা থাকতো এবং ওই ব্রদার হাউস এর পাশে একটা নার্সারি গড়ে উঠেছিল যে নার্সারিতে তোমার হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া হতো অর্থাৎ কিসের শিক্ষা অভিনয়ের শিক্ষা দেওয়া হতো এবং সেই নার্সারিতে খারাপ পড়াশোনা করতে আসতো ওই ব্রদার হাউস এর যে সমস্ত প্রস্টিটিউট আছে তাদের ছেলে এবং মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করতে আসতো বা তারা অভিনয় শিখতে আসতো এবং তারা লাফ অ্যান্ড ক্রাই দ্যাট মিনস তারা অভিনয় জগতে কখন কোন জায়গায় কি ধরনের এক্সপ্রেশন প্রয়োজন হবে তারা সেটা শিখতো এবং তারা পরবর্তীকালে কি হতো হিরো এবং হিরোইন হতো ক্লিয়ার হোয়ার ইনফ্যান্ট পাংস দে আর টেন্ডার ভয়েস ট্রাইক ইন ইনফ্যান্ট পাংস ইনফ্যান্ট মিনস হচ্ছে নিষ্পা পাংস মিনস হচ্ছে প্রস্টিটিউট এই যে ইনফ্যান্ট পাংস দ্যাট মিনস হচ্ছে নিষ্পা প্রস্টিটিউট মিনস হচ্ছে এই যে প্রস্টিটিউটদের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা দে আর টেন্ডার ভয়েস এ স্ট্রাইক তারা কি করতো তাদের সে কচি কচি আওয়াজ দিয়ে বা তারা যেহেতু এখন ইমেচি তাদের গলার ভয়েসটাও ম্যাচি অন্য কচি কচি ভয়েস দিয়ে তারা চেষ্টা করতো কি টু প্র্যাকটিস লাভ অ্যান্ড ক্র্যাক অর্থাৎ কখন কি ধরনের অভিনয় করতে হবে তারা সেটা শিখতো অ্যান্ড লিটিল ম্যাক্সিম ইজ দ্য গড ডিফাই ম্যাক্সিম ম্যাক্সিম ইনস হচ্ছে তোমার ড্রাইডেন্স এর প্লেয়ার একজন হিরো যে কিনা খুব এলোপোয়েন্ট ভাবে কথা বলতো এবং সে সবসময় গড কে অস্বীকার করতো ঠিক একই রকম ভাবে এই ব্রদেল হাউস থেকে যে সমস্ত তোমার হিরো এবং হিরোইন জন্মগ্রহণ করে তারা কি হয় তারা সবসময় তোমার হচ্ছে ঈশ্বরকে তোমার অস্বীকার করে তাহলে এখানে লিটিল ম্যাক্সিমিনস কাদের বলা হচ্ছে এখানে লিটিল ম্যাক্সিমিনস বলতে তোমার এই ব্রদেল হাউস যে সমস্ত প্রস্টিটিউট আছে এবং তাদের যে হিরো হিরোইন আছে তাদের বলা হচ্ছে কেন কি তাদের মধ্যে তো কথাবার্তা বলার কোনো ভাবভঙ্গি নেই কোনো ধরন নেই কেন কি তাদের মধ্যে কোনো ইন্টেলিজেন্সি বা কোনো উইটনেস এর কোনো টাচ নেই তারা শ্যাডোয়েল এর মতো স্টুপিড সুতরাং তারা সবসময় এই ম্যাক্সিমিনস এর মতো এলো পয়েন্টলি কথা বলে এবং তারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে ক্লিয়ার নেক্সট তারপরে দেখো অফ ফ্লেচার গ্রেট ফ্লেচার নেভার ট্রেন ইন বাস্কিন হেয়ার এখানে বাস্কিন মিনস তুমি বলতে পারো যে আমরা জানি যে ফ্লেচার কে ছিলেন ফ্লেচার ছিলেন একজন ফেমাস জ্যাকোবিয়ান ড্রামাটিস্ট আর বাস্কিন মানে কি বাস্কিন হচ্ছে হাই হিল সম্পন্ন এক ধরনের জুতো যেগুলো কিনা তোমার ওই ফ্লেচারের লেখা ট্র্যাজেডিতে ইউজ করা হতো অর্থাৎ ফ্লেচারের লেখা যে সমস্ত ট্র্যাজেডি গুলো ছিল বিখ্যাত ট্র্যাজেডি গুলো ছিল সেখানে ইউজ করা হতো বা তাদের যে সমস্ত অ্যাক্টার ছিল সেই সমস্ত অ্যাক্টাররা ইউজ করতেন এই বাস্কিন হাই হিল সম্পন্ন তোমার হচ্ছে চপ্পল বা জুতা তুমি বলতে পারো তো গ্রেট ফ্লেচার নেভার ট্রেন ইন বাস্কিন শেয়ার এখানে তোমার ফ্লেচারের লেখা বিখ্যাত কোন ট্র্যাজেডি প্লে করা হতো না বা কোন স্টেস্ট করা হতো না বা মঞ্চস্থ করা হতো না কোথায় না ওই ব্রদেল হাউসে অর্থাৎ ওই ব্রদেল হাউসে যে সমস্ত নার্সারি যে নার্সারিটা গড়ে উঠেছিল যেখানে শিক্ষা নিতে আসতো সেখানে এই ফ্লেচার বা বিখ্যাত ড্রামাটিস্ট ফ্লেচারের মতো 
গুণসম্পন্ন লেখকের কোন রকম কোন ট্র্যাজেডি সেখানে প্লে করা হতো না নট গ্রেটার জনসন দ্যাট মিন্স এখানে বেন জনসন নট গ্রেটার জনসন ডিয়ার সিন শক অ্যাপিয়ার্স আর শক মিন্স হচ্ছে তোমার এখানে কমেডি অর্থাৎ কমেডির যে সমস্ত ক্যারেক্টার ছিল তারা যে সমস্ত ছোট হিল সম্পূর্ণ জুতা পড়তো তাদের বলা হচ্ছে শক তাহলে বাস্কিন ইন্ডিকেট ট্র্যাজেডি অ্যান্ড শক ইন্ডিকেট হচ্ছে তোমার কমেডি অ্যাকচুয়ালি বাস্কিন মিন্স হচ্ছে হাই হিল সম্পূর্ণ জুতা অ্যান্ড শক মিন্স হচ্ছে শর্ট হিল সম্পূর্ণ জুতা জনসন কে ছিলেন জনসন ছিলেন একজন এলিজাবেথান পিরিয়ড এর বিখ্যাত ড্রামাটিস্ট যিনি সব থেকে বেশি ফেমাস ছিলেন তার কমেডির জন্য সুতরাং এখানে জনসনের মতো বিখ্যাত ড্রামাটিস্টের কোনো কমেডি প্লে করা হতো না বা জেন্টেল সিঙ্কিন জাস্ট রিসেপশন ফাইন্স কিন্তু এখানে সিঙ্কিনের মতন একজন তুচ্ছ কিন্তু এখানে জেন্টেল বলা হচ্ছে কেন কি দেখো এটা আইরনিক্যালি বলা হচ্ছে যে সিমকিন কখনো জেন্টেল ছিল না তো সিমকিনের মতন একজন তুচ্ছ তোমার হচ্ছে ড্রামাটিস্টের ড্রামাকে এখানে ওয়েলকাম জানানো হতো রিসেপশন ফাইন্স রিসেপশন দ্যাট মিন্স ওয়েলকাম জানানো হতো কাকে না সিমকিন কে দ্যাট মিন্স সিমকিনের মতন তুচ্ছ একজন স্টুপিড লেখকের কোন ড্রামাকে এখানে মঞ্চস্থ করা হতো কোথায় না ওই তোমার নার্সারিতে যে নার্সারিটা বোর্দল হাউস এর পাশে গড়ে উঠেছে তো এক কথা তুমি যদি সিম্পল মানে করো তাহলে এটাকে বলা যেতে পারে যে ওই প্রদেল হাউস এর পাশে যে নার্সারি গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে তোমার ওই প্রস্টিটিউটদের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা অভিনয় শিখতে আসতো সেখানে অভিনয় শেখার জন্য যে সমস্ত নাটক বা পেলে মঞ্চস্থ করা হতো সেখানে ফ্লেচার বা জনসনের মতো বিখ্যাত ড্রামাটিস্টদের কোনো ট্র্যাজেডি বা কমিটি সেখানে মঞ্চস্থ করা হতো না তার পাশাপাশি কি হতো সিমকিনের মতন একজন তুচ্ছ বা ডাল ভার্সিফায়ার এর কোনো কমিটি বা কোনো ট্র্যাজেডি সেখানে মঞ্চস্থ করা হতো ক্লিয়ার এমিট দিস মনুমেন্ট অফ ভ্যানিস্ট মাইন্ড এখানে দেখো মনুমেন্ট অফ ভ্যানিস্ট মাইন্ড মনুমেন্ট মিন্স হচ্ছে কোন একজন একটা স্তম্ভ ভ্যানিস্ট মাইন্ড মিন্স হচ্ছে যেখানে তোমার বুদ্ধির কোনো টাচ মাত্র নেই বা উইটের কোনো টাচ মাত্র নেই বা ইন্টেলিজেন্সের কোনো টাচ মাত্র নেই সেরকম অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে একটা স্টুপিড ওয়ার্ল্ড ওরকম স্টুপিড ওয়ার্ল্ডে বা ওরকম স্টুপিড লোকজনের মধ্যে তোমার এই সিমকিনের প্লে মঞ্চস্থ করা হতো প্রিয় ক্লিনচ ইস দা সাবারবিয়ান মিউজ এফোর্টস অ্যান্ড প্যান্টন ওয়েগিংস হার্মলেস ওয়ার উইথ ওয়ার্ল্ড দেখো এখানে প্যান্টন কে ছিল প্যান্টন হচ্ছে একজন ফেমাস পানস্টার ক্লিয়ার হার্মলেস দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ান্টিং টু পয়েন্ট ওয়েগিং ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়ার্ডস বেসড সোলি অন প্লেইং আপন দা স্টেটমেন্ট তাহলে এখানে কি হলো এখানে মারাটা ঠিক এরকম হচ্ছে পিওর ক্লিনচ ইস দা সাবারবিয়ান মিউজ এফোর্টস দেখো আমরা জানি মিউজ মিন্স হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে দেবী বলা যেতে পারে আমাদের যেটা বলে থাকি যে আমরা বিদ্যার অধিষ্ঠেত্রী দেবী হচ্ছেন কে মা সরস্বতী ঠিক সেরকম তোমার ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে ওনাদের সাহিত্যের দেবী হচ্ছে মিউজ তো সাবারবিয়ান মিন্স হচ্ছে দেখো সাবার্স হচ্ছে একটা লন্ডনের একটা জায়গা তো সেখানে যে সমস্ত ছোট ছোট পোয়েটরা বা যে সমস্ত ছোট ছোট ড্রামাটিস্টরা থাকেন বা যে সমস্ত ভার্সিফায়ার রাইটাররা থাকেন এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে তো সেখানে কি হয়েছে না সেই সমস্ত তুচ্ছ ভার্সিফায়ারা যে সমস্ত তোমার প্লে ছিল বা ট্রাজেডি ছিল বা কমেডি ছিল যেমন হচ্ছে প্যান্টনের মতন দ্যাট মিন্স হচ্ছে প্যান্টন মিন্স হচ্ছে তোমার ফেমাস পানস্টার এই ফেমাস পানস্টার বা প্যান্টনের মতন যে সমস্ত তোমার ভার্সিফায়ার রাইটার ছিল তাদের যে সমস্ত লেখা সেগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে মঞ্চস্থ করা হতো ক্লিয়ার নেক্সট হেয়ার ফ্লেকনি অ্যাজ এ প্লেস টু ফেম ওয়েল নন দেখো হেয়ার ফ্লেকনি এখানে ফ্লেকনি অ্যাজ এ প্লেস অ্যাজ এ প্লেস টু ফেম ওয়েল নন দ্যাট মিন্স প্রসেসিং গ্রেট ডিস্টিংশন অফ এ রিসর্ট অফ উইট যে যার মধ্যে বুদ্ধের কোনো টাচমাত্রা নেই সে কিনা অ্যাম্বিসিয়াসলি ডিজাইন টু হিস স্যাড ওয়েল স্ট্রং যে সে কিনা তোমার হচ্ছে অ্যাম্বিসিয়াসলি দ্যাট মিন্স তোমার অ্যাম্বিসাতলি তাকে চয়েস করা হয়েছে কোথায় না সিংহাসনে আরোহণের জন্য কোথায় না হচ্ছে তোমার ওই রিল্ম অফ নন সেন্স বা তোমার কিংডম অফ নন সেন্স এর রাজত্বে তাকে অ্যাম্বিসাসলি ভাবে তাকে সিংহাসন আরোহণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তৈরি করা হয়েছে ক্লিয়ার চলো নেক্সট ফর অ্যান্সিয়ান ডেকার এখন অ্যান্সিয়ান ডেকার ডেকার কে ছিলেন ডেকার ছিলেন একজন এলিজাবেথান পিরিয়ড একজন ড্রামাটিস্ট যিনি কিনা প্রফেসাইজড লং সিনস উনি অনেক দিন আগেই কি করেছিলেন উনি অনেক দিন আগেই তোমার প্রফেসাইজ দ্যাট মিন্স ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিলেন কিরকম ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছিলেন উনি এটাই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন দ্যাট যে ইন দিস ফাইল শুট রিগিয়ে এ মাইটি প্রিন্স যে একজন মাইটি প্রিন্স এর আবির্ভাব ঘটছে দ্যাট মিন্স মাইটি প্রিন্স এখানে স্যাডওয়েল কে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে এই রাজ্যের শাসনভার রক্ষার জন্য একজন মাইটি প্রিন্স এর আবির্ভাব ঘটবে বর্ন ফর এ স্কারেজ অফ উইট যার মধ্যে কোন রকম কোন তোমার বুদ্ধিমত্তা থাকবে না স্কারেজ মিন্স হচ্ছে উইট অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার বিরোধী অফ উইট কারেজ অফ উইট মিন্স হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে বুদ্ধিমত্তার বিরোধী অ্যান্ড ফ্লাইল অফ সেন্স এবং যে কিনা
সুতরাং সেই জ্ঞানকেও সে কি করবে হেভি স্টিক দিয়ে আঘাত করবে যাতে কোন রকম কোন সেন্স তার কাছে আসতে না পারে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা হচ্ছে বন ফরেস্ট কারেজ অফ ওয়েট অ্যান্ড ফ্লাইল অফ সেন্স যে এমন একজন মাইটি প্লিন জন্মগ্রহণ করবে যে কিনা জন্ম থেকে সেন্স এবং ওয়েট এর ক্রুড এনিম অর্থাৎ শত্রু টু হোম টু ডালনেস শুড সাম সাইকি ও এবং যার কাছে তোমার সাইকি মিনস হচ্ছে একটা প্লে কার লেখা স্যাডোয়েলের লেখা একটা প্লে নাম হচ্ছে সাইকি ক্লিয়ার বাট ওয়ার্লস অফ মাইজার্স ফ্রম হিজ পেন শুড ফ্লো এবং যার পেন থেকে কি হবে মাইজার্স মাইজার্স মিনস হচ্ছে তোমার এটা স্যাডোয়েলের লেখা একটা প্লে যার নাম হচ্ছে দা মাইজার তো এই সাইকি এবং মাইজারের মতন স্টুপিড কোনো প্লে সেগুলো সে লিখতে পারবে পেন শুট ফ্লো মিনস হচ্ছে তার পেন থেকে বেরোবে কার পেন থেকে স্যাডোয়েলের পেন থেকে অর্থাৎ একজন স্টুপিড রাইটারের আবির্ভাব করবে যে কিনা টু হোম ট্রু ডালনেস এই ডালনেস এর এই জগতে বা এই ডালনেস এর এই রাজ্যে তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এমন একজন রাইটারের আবির্ভাব ঘটছে বা এমন একজন মাইটি প্রিন্স এর আবির্ভাব ঘটছে যে কিনা সাইকি এবং দা মাইজার এর মতন প্লে লিখবে এবং খুব স্লোলি ভাবে লিখবে খুব স্লোলি ভাবে লিখবে কাদের উপহার দেওয়ার জন্য টু হোম ট্রু ডালনেস যারা সত্যিকারের ননসেন্স যারা সত্যিকারের ডান্স তাদের জন্য অর্থাৎ কাদের জন্য না অ্যাকচুয়ালি স্যাড হল যে রাজ্যের রাজা হতে যাচ্ছে সেই রাজ্যের রাজ্যবাসীর জন্য সাইকি এবং দ্য মাইজারের মতন প্লে তার পেন থেকে বেরোবে দ্যাট মিনস সে লিখবে ক্লিয়ার চলো নেক্সট হিউম্যানিস্ট and hypocrites it should produce the whole raymond families and tribes of bruce dekho humorist eta o ek dhoroner play car play na shadowle lekha play jekhane kina in which occurs the characters of raymond who is represents as a gentleman of wind and humor ekhane tomar dekho ekhane tumi dutu play naam pabe ekta hocche tomar je bruce kotha ta ache the tribes of bruce bruce hocche sad oileri lekha ভার্চুয়াসের একটা ক্যারেক্টার ক্লিয়ার আর তোমার রেমন্ড হচ্ছে হিউম্যানিস্ট এর লেখা একটা ক্যারেক্টার তো এই রেমন্ড এবং ব্রুস এরা দুজনেই হচ্ছে হিপোক্রিট ক্লিয়ার তো এই হিপোক্রিট টাইপ এর ক্যারেক্টার একমাত্র স্যাড অয়েল প্লে থেকেই আবির্ভাব ঘটবে সেজন্যই পড়া হচ্ছে হিউম্যানিস্ট এন্ড হিপোক্রিট ইট শুড প্রডিউস এখানে দেখো হিপোক্রিট মানে তুমি ভাবতেই পারো যে এটা কোনো হয়তো স্যাডোয়েলের লেখা প্লে নাম কিন্তু সেরকম কোনো রকম কোনো রেফারেন্স আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি সুতরাং এখানে ধরে নেওয়া হয় যে হোল রেমন ফ্যামিলিস দ্যাট মিনস হোল রেমন ফ্যামিলিস ইন্ডিকেটস ওই হিউম্যানিস্ট যে প্লেটা আছে সেখানকার আর ব্রুস ব্রুস হচ্ছে তোমার এই ভার্চুয়াস যে প্লেটা আছে স্যাডোয়েলের লেখা তার ক্যারেক্টার তো এই দুজন ক্যারেক্টার এই রেমন ফ্যামিলি এবং ব্রুস ফ্যামিলি দুজনই হচ্ছে হিপোক্রিট তো এই হিপোক্রিট টাইপের এই ক্যারেক্টার গুলো একমাত্র স্যাডোয়েলের দ্বারাই তৈরি করা সম্ভব কেন কি স্যাডোয়েল জন্মগত ভাবে স্টুপি ক্লিয়ার সেই জন্য বলা হচ্ছে হিউম্যানিস্ট অ্যান্ড হিপোক্রিট ইট শুড প্রডিউসড যে হিউম্যানিস্ট তো সে প্লেটা স্যাডোয়েল লিখেছিল এবং সেখানে হিপোক্রিট টাইপের কিছু ক্যারেক্টার সেখানে সে আবির্ভাব করেছিল যেমন হোল রেমন ফ্যামিলি পুরো রেমন ফ্যামিলি অর্থাৎ তোমার হচ্ছে যে এই হিউম্যানিস্ট যে প্লেটা আছে সেখানে যে রেমন ফ্যামিলি কে দেখানো হয়েছে তারা সবাই হিপোক্রিট এবং যে ব্রুস ফ্যামিলি যেটা আছে ব্রুস পুরো জাতিটা ট্রাইব অফ ব্রুস যে গোটা ব্রুস জাতি সেটাকেও এখানে তোমার হিপোক্রিট হিসাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে ক্লিয়ার ব্রুস এই যে জাতিটা আছে এখানে এদের কোথায় প্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে স্যাডোয়েলের লেখা ভার্চুয়াস যে প্লে আছে সেখানে প্রেজেন্ট করা হয়েছে আই থিঙ্ক এই পর্যন্ত তোমার কাছে পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যদি এই পর্যন্ত কোথাও তোমার কোনো রকম কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমার ডাউট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো থ্যাংক ইউ